Olá, irmãos e irmãs do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, e espero que vocês também estejam muito bem. E hoje, gente, eu estou na correria, preciso fazer um almoço correndo e vim mostrar pra vocês o passo a passo aí desse almoço numa panela só, super nutritivo, super gostoso, eu acho que você vai gostar muito. Mas antes eu queria falar pra você que chegou aqui agora, novo no canal, seja muito bem-vindo por aqui, se inscreva, ative o sininho, deixa o like agora no início do vídeo pra não esquecer, você que já é inscrito, deixa o like também, agora para ajudar esse canal a crescer mais e mais que Deus te abençoe muitíssimo fica aí com o passo a passo desse almoço delicioso que eu amo <música> Então, bora começar, gente, essa receitinha aqui super rápida, que eu amo. Essa receitinha que a gente anda rápido na correria, né? Então, a gente pensa, ai, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Já tá tarde, o que, é que eu vou fazer? Então, piquei aqui dois gominhos de calabresa, se você tiver bacon. Qualquer coisa que você goste, pra substituir também pode, viu, gente? Eu vou colocar calabresa, cortei uma cebola inteira aqui, ó, picadinho, quadradinhos desse tamanho. Se você não gosta de cebola também, não precisa pôr, mas eu amo, dá um sabor todo especial. Aí aqui eu vou usar açafrão, alho granulado, alho moído, né, como chamam. E aqui, gente, é só alho e sal que tem nesse vídeo, que é o meu tempero que eu fiz. Aí, gente, agora a gente vai pegar uma panela, ó, colocar óleo ou azeite. Eu gosto de banha de porco, mas eu tô sem, então eu coloquei óleo mesmo, ó, parece muito, gente, mas não é não, tá? É bem pouquinho óleo. Dá a impressão que é muito, mas não é. <risos> Às vezes eu coloco até menos que isso. Então eu vou colocar aqui na panela, eu nem liguei o fogo ainda, eu vou colocar a cebola e a calabresa. Eu vou ligar o fogo. E agora, gente, vamos deixar isso aí refogar. Até a cebola ficar transparente, tá? Na hora que ela estiver transparente, a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Vamos deixar ela refogar bem, né? Pra poder dar aquele gostinho, né, gente? Todo especial. Mas ela não pode ficar moreninha, tá? Porque como é no arroz, fica com um aspecto muito ruim, né? Às vezes acontece, mas não é bom, não. Aí eu vou deixar ela refogar só até ficar mais transparente. Enquanto tá refogando, eu peguei mais esses dois temperinhos que não pode faltar, a gente. Dá um toque todo especial, que é a pimenta preta, né? Pimenta do reino, como chama no Brasil. E curry. Só que esse curry eu acho muito forte. Então eu coloco só um toque mesmo, sabe? Pra dar aquele gostinho especial, mas eu não coloco muito, senão fica ruim, tá? Pelo menos eu não gosto, mas se você gosta, pode colocar mais, né? <risos> Coloca um pouquinho só pra dar um gostinho mesmo. E agora, gente, que a nossa cebola já tirou aquele aspecto de crua, né? Já tá mais transparente. Vou pegar o alho, nosso tempero de alho e sal. Vou colocar aqui, ó, essa quantidade, porque o meu alho e sal tá com bastante sal, sabe? Então tem que ter cuidado. Acho que eu até vou colo colocar só mais um pouquinho. Ó, bem pouquinho. Pronto. E agora eu vou colocando também, dou uma mexidinha e já vou acrescentando os outros temperos. Porque eu quero que pegue bem tempero, gente, pra ficar bem gostoso, tá? E eu vou colocando no olho assim mesmo, né? O modo de dizer. No olho não, né, gente? Porque no olho dói. <risos> Mas vamos colocando assim a quantidade que você desejar. Porque cada um gosta... Tem pessoas que gostam muito de alho. Eu mesmo sou essa. Eu amo alho e cebola. Amo. Pra mim parece comida sem alho e sem cebola. Esses temperinhos com esse frio, gente, em pedra. O barulho é de eu bater no vidro aqui. Ó... Coloquei bastante, ó, porque eu amo alho, gente, né? Então, se você não gosta, põe menos. Ó, coloquei alho. Agora eu vou colocar também uma coisa que eu amo, que é cúrcuma, é açafrão. E esse daqui, gente, ele não é muito forte, sabe? Igual do Brasil, esse aqui do vidrinho. Então, não tem problema. Vou até abrir o outro lado pra cair mais rápido. Então, não tem problema que ele não fique com gosto ruim. Então, eu vou colocar essa quantidade. Dá mais uma mexida, né? Que eu não quero que queime, né? Ó. Vou colocar a pimenta preta Vou colocar o curry Ok, ó Pimenta preta aqui, o curry bem pouquinho, tá? Porque eu não gosto de colocar muito não É só pra dar um gostinho, né? Vou dar só mais uma refogadinha agora Pra pegar aqui Essa colher é muito mole, gente Vou pegar outra Essa colher é muito mole Não é muito boa pra mexer não, ó Fica dobrando, sabe? Pronto, peguei essa aqui, porque essa panela aqui não é antiaderente, não tem problema não. Ó, mexi bem, 
E agora, vou jogar os meus legumes que eu gosto. Vou estar tá usando esse aqui, ó, gente, que é selecta, né, de, de ervilha e cenourinha. É, normalmente eu gosto daquela outra também, que vem outras coisinhas quadradinhas, sabe? Vem vários legumes junto, mas hoje eu não tenho. Então, vou usar essa. Você usa tiver em casa, pode cortar pedacinhos de cenoura, sabe? É a gosto, coloca milho. Hoje eu vou usar essa aqui. Vou colocar aqui, ó. Mais ou menos a metade do pacote, porque senão também vai ficar só legumes, né? <risos> e aí vou dar uma mexidinha, eu baixei o fogo, gente, pra não queimar. Porque gravar e fazer demora mais um pouco, então é perigoso queimar, tá? Então agora eu vou dar uma refogadinha boa nesse aqui, pra depois a gente colocar o arroz, sabe? Se tiver um feijão com os grãos mais, mais al dente, pode colocar também. Eu gosto, mas o meu feijão tá muito cozido. Dessa vez ele cozinhou muito, ficou molinho, então não dá pra colocar. Então não vou colocar, tá? Aí eu vou refogar isso aqui. Eu vou ver se eu tenho milho. Se eu tiver milho, eu também vou colocar milho, mas eu acho que não tem. Vou ver aqui se tem milho. Se tiver, eu já coloco aqui pra refogar junto. Tinha milho, gente. Então eu coloquei meia lata, ó. Meia lata de milho. Se tivesse bacon, gente, ficava melhor ainda. <risos> O frango também, né? Peito de frango no lugar da calabresa. Ficou agalinhadinha, né? Mas eu gosto de fazer esses arroz misturados. Gente do céu, minha mãe fazia. Eu amava. Vocês gostam também, gente? Comenta aí pra eu saber se vocês é igual eu. Falou que é comida misturada. Macarrão misturado com alguma coisa. Arroz casado. Nossa, tudo eu amo, gente. Amo muito. E agora, ó, gente... Deixar refogar só mais um pouquinho pra pegar o tempero, porque afinal de contas é uma comida prática, rápida, numa panela só, né? Então não podemos demorar muito, então com pressa. <risos> e agora eu vou pegar o arroz, vou jogar o arroz aqui pra dar uma refogadinha junto. Já coloquei o arroz, vai dar uma panelada, gente, mas como a gente ama muito, o povo vai comer, vai repetir, tem certeza. Então vou refogar bem aqui. E depois, gente, só colocar água, né, uma aguinha quente, eu gosto de colocar água quente pra andar mais rápido ainda. E aí, ajustar o sal, e rapidinho, sua comida tá pronta. Olha, gente, fala sério, se não tá lindo, olha, já tá dando água na boca já, sério mesmo. Peguei a água quente aqui, ó, aqui na torneira já sai água quente, né? Aí eu já coloco, mas aí vocês podem aquecer a água. E, gente, esse arroz daqui, a gente não pode pôr muita água, viu? O arroz daqui, ele, se a gente pôr muita água, ele fica papa, esse arroz que eu compro. Então, a quantidade é só até cobrir, assim, ó. Mas se o seu arroz for diferente, você já sabe a manha do seu arroz, então você põe a quantidade certa, né? Aí você coloca aí a quantidade que você achar, né? Que é melhor aí pro seu arroz. Mas aqui é só até cobrir mesmo o arroz, ó. Agora eu vou provar, ver se tá bom de sal. Se não tiver, eu coloco mais um pouquinho. E aí eu vou tampar a panela, né? E logo, logo o arroz tá pronto. Ó, o almoço tá pronto, né, gente? Isso aqui tá completo, ó. Né? Tem todas as vitaminas, tem carboidratos. E é uma delícia, né? Olha, gente, já tirei da chama de trás, ó, esse barulho é da minha máquina, gente, tá lavando roupa, ignora aí, Sara tossindo lá no fundo, <risos> ó, gente, como ficou lindo, gente do céu, fala sério, vou colocar no prato e mostro pra vocês, pensa numa delícia, gente, que tá esse arroz, pode fazer, viu, gente, vale a pena, maravilhoso! E aí, comenta aqui embaixo, gostaram? Vão fazer? Ou já fazem? Conta pra mim se você também faz esse tipo de almoço. Se quiser que eu traga mais almoço ou jantar, não sei. O que vocês quiserem que eu traga aqui rápido, fácil, delicioso, que eu faço no meu dia a dia, simples e gostoso, comente aqui. Se não tiver dado like ainda, deixa o like agora. Compartilha pra aquelas pessoas que talvez ainda nem sabem cozinhar, ou então que tem preguiça de cozinhar, ou então também também para qualquer pessoa, porque com certeza vai ajudar alguém na correria. Eu espero que sim, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Beijinho, fique com Deus, Deus abençoe você e sua família também e até o próximo vídeo.